ஊரடங்கு ஊரடங்கு நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்தியது என்று சொன்னாலும் பொருளாதார ரீதியாக நம் முன் பல சவால்களை வைத்திருக்கிறது நான்காவது முறையாக மக்களுடன் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுமார் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சிறப்பு பொருளாதார திட்டங்களை அறிவித்திருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து நேற்றும் இன்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அந்த திட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படும் என்பதை விரிவாக தெரிவித்திருந்தார் இதுகுறித்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மோடு இணைகிறார்கள் அவர்களை வரவேற்போம் முதலாவதாக திரு ஸ்ரீராம் அவர்கள் வரி குழு தலைவர் தென்னிந்திய வர்த்தக தொழில் துறைகள் சபை வணக்கம் வணக்கம் அடுத்ததாக திரு ஜோதி சிவஞானம் அவர்கள் பொருளாதாரத்துறை பேராசிரியர் துறை தலைவர் சென்னை பல்கலைக்கழகம் அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அரசாங்கத்துக்கு முன்னால் ஒரு இரண்டு மிக பெரும் சவால்கள் இருக்கிறது மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சவாலும் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற சவாலும் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நம்முடைய இந்த ஊரடங்கு முடிவுக்கு வருகின்ற இந்த வேளையில் பிரதமர் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நிவாரண உதவிகள் போன்ற திட்டங்கள் பல்வேறு நிதி திட்டங்களை அறிவித்திருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து நிதியமைச்சரும் பேசியிருக்கிறார் இது குறித்து உங்களுடைய பொதுவான பார்வை எவ்வாறு அதாவது நம்ம இந்த கொரோனாவோட இம்பேக்ட்னால் உலகம் எங்குமே ஒரு அசாதாரணமாக ஒரு சூழ்நிலை நிலவின் இருக்கு இதில் வந்து கொரோனாவோட எஃபெக்ட் முடிஞ்சிச்சா இல்லையான்னே நமக்கு தெரியாது இப்போ இந்த தருணத்தில் நம்ம வந்து எக்கனாமிக் பொருளாதார சீர் சரி சரிபடுறதுக்கான பல நாடுகளில் பல வழியில் ப்ரப்போசல்ஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க அதில் இந்தியாவுக்கும் ஒரு ரிக்கொயர்மெண்ட் இருக்குது எப்படி இதை வந்து சரிப்படுத்த போகிறோன்றதுக்கு இந்த விஷயமாக கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாகவே தொழில்துறை இண்டஸ்ட்ரீஸ் பல தரப்பட்ட கோரிக்கைகளை கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் நிறைய இருக்குது இதில் வந்து மற்ற நாடுகளில் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் இந்தியா எவ்வளோ பண்ணணும் எவ்வளோ பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருந்தது ஒரு கடந்த ரெண்டு மூணு வாரங்களாகவே ஒரு மூணு நாலு நாள் முன்னாடி இப்போ பிரதம மந்திரி அவர்கள் இருபது லட்சம் கோடி ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் அது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு சந்த ஒரு சந்தோஷமாகவும் ஒரு சர்ப்ரைசிங்காகவும் இருந்தது ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சம் கோடி தான் எக்ஸ்பெக்டேஷனே இருந்தது இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்டேருந்து ஆனால் கொரோனாவுடைய பாதிப்பு வந்து பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லாமல் பல தரப்பட்ட சமூகத்தினருக்கும் இருக்குது லேபரர் ஆட்டம் நீங்கள் வந்து சோஷியல் இம்பேக்ட் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கிறதுனால அவர் எல்லாத்தையும் யோசித்து ஒரு இருபது லட்சம் கோடிக்கு பேக்கேஜ் கொண்டு வந்திருக்காரு அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு அறிக்கைன்னு சொல்லலாம் அதோட டீட்டெயில்ஸை அவர் வந்து நிதியமைச்சர் வந்து பகிர்ந்துப்பாங்க அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடந்த இரண்டு நாட்களாக நிதியமைச்சரும் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒன்று இரண்டு மே மேலும் இரண்டு நாட்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க போல் இருக்குது இந்த ரெண்டு நாளில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த இருபது லட்சம் கோடி எப்படி செலவிட போகிறார்கள் அதனால் என்ன இம்பேக்ட் வந்து எக்கானமிக்கு வரும்ன்றத நம்ம அலசி பார்க்கணும் ஆனால் இந்த ரெண்டு நாளில் சொல்லியிருக்கிறத வச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு யூகிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இந்த டைரக்ஷனில் போயின்ட்டுருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம் அது அதே தாங்க நீங்கள் சொன்னது தான் இது வந்து பொருளாதாரத்தை பாதித்திருக்கு மக்களை பாதித்திருக்கு நம்ம பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லை உலக பொருளாதாரத்தையும் பாதித்திருக்கு அது வந்து நம்மளையும் பாதிக்கும் முதல்ல வந்து நம்ம பொருளாதாரத்தோட அந்த செக்டார்ஸ்னு சொல்லுவோம் நாலு துறைகள் இருக்குது அதில் வந்து அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி துறை வந்து ஒரு கணிசமான இது பனித்துறைன்னு சொல்லுவோம் ஒட்டுமொத்த பனித்துறையுடைய பங்கு வந்து நம்ம தேசிய வருமானத்தில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ரெண்டு பங்கு இருக்குது அதில் வந்து அந்த ஐடி எனேபிள்டு சர்வீஸ் அவுட் சோர்ஸிங் வந்து இந்தியாவில் தான் அதிகமாக ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த லாக்டவுன் பண்ண பிறகு இந்த துறை வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனுடைய விளைவு வந்து பொருளாதாரத்தில் தெரியும் ஸோ இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி ரெண்டுமே வந்து பாதிக்கும்போது நம்ம க பொருளாதாரம் வந்து தேசிய வருமானம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் அது வெளிநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தைந்து சதவிகிதம் வந்து நம்ம தேசிய வருமானத்தில் வந்து அந்த மெர்க்கண்டைஸ் ட்ரேடும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்து நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வெளிநாட்டு ப உலக பொருளாதாரத்தோடு வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் அது அத்தனையும் வந்து லாக்டவுன் ஆகும்போது நம்ம வந்து பாதிக்கப்படுவோம் அதில் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை அடுத்து உள்நாட்டில் வந்து அனைத்து துறைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இது லாக்டவுன் போது என்னென்னா நார்மலாக வந்து பொருளாதாரம் தூய்வு ஏற்படுறப்போ அந்த வளர்ச்சி விகிதம் குறையும் 
கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் குறையும் இல்லை டிமாண்டு குறையும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒன்று ஒன்று நம்ம வந்து சரி பண்ண முடியும் இப்போ நடக்கிறது என்னென்னா லாக்டவுனில் நம்மளே வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அனைத்து இதையும் மக்களையும் வந்து நம்மளே வந்து ஷட் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது இது வந்து சப்ளை சைடில் டிமாண்ட் சைடில் அதே மாதிரி மக்கள் வெளியே வர முடியாது அப்படிங்கும்போது அவங்களுடைய நுகர்வு குறையும் அதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து இப்போ மத்திய அரசு வந்து எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல்னு நம்ம பிரித்து நான் எசென்ஷியல் வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து இப்போ பயன்படுத்த முடியாது ட்ரேடிங்கோ அந்த விற்பனைக்கோ அதெல்லாம் வந்து கிடையாதுங்கிறப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் வந்து இன்னும் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிடும் டிமாண்ட் வந்து சுத்தமாக குறைஞ்சிரும் நம்ம நடமாட்டம் குறையுது அதனால் டிமாண்டு குறையும் நான் எசென்ஷியலில் நம்மளே தடை பண்ணியிருக்கோம் உற்பத்தியை தடை பண்ண மாதிரி இந்த நோயை கட்டுப்படுத்துறதுனால அப்படிங்கும்போது அதுவும் குறையும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய டிமாண்ட் ஷாக்கை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ நமக்கு வந்து சப்ளையை கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் டிமாண்ட் ஷாக்கும் க்ரியேட் ஆகிருக்குது வெளிநாடு பொருளாதார ஏற்றுமதி இறக்குமதி வந்து ஒரு கணிசமான பகுதி அதுவும் வந்து தடைப்பட்டு போயிடுச்சு அது வந்து இந்த நியர் ஃபியூச்சரில் நடக்குமாங்கிறதும் நிறைய கேள்விக்குறிகள் இருக்கணும் ஏன்னா மற்ற நாடுகள்லாம் திறக்கணும் அப்போ தான் வந்து முக்கியமாக வந்து அந்த விமான போக்குவரத்து விமான போக்குவரத்து வந்து உடனே நடக்குமாங்கிறது வந்து பெரிய கேள்விக்குறி இப்போ நம்ம உள்நாட்டத்தில் வந்து சாலை போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்துலாம் கூட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்னு வச்சுங்க இப்போ போக போக பட் வந்து போ விமான போக்குவரத்து வந்து இந்த நியர் ஃபியூச்சரில் வந்து அது ஓப்பன் ஆகுமா எல்லா நாடுகளுக்கும் ஆமாம் எல்லா நாடுகளும் அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து வெளிநாட்டு வர்த்தகம் ஏற்றுமதி இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் அதே மாதிரி மக்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பாங்கன்னா நம்ம பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெக்கூலியர் ஃபியூச்சர் என்னென்னா இந்த முறைசாரா துறைன்னு இருக்குது அது ஒரு ஃபியூச்சர் அதாவது இன்ஃபார்மல் செக்டாருங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மைக்ரெண்ட் லேபர்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா வந்து வேஜ் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ்னால் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வந்து வேஜ் வித்தியாசம் இருக்கிறதுனால வந்து மக்கள் வந்து மாநிலம் விட்டு மாநிலம் மற்ற இடத்துக்கு பணி புரிகிறாங்க இது வந்து இப்போ மற்றவங்களுக்குலாம் அதிகமாக தெரியாது நமக்கே வந்து பல பேருக்கு தெரியாது இப்போ இந்த இதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது அது அந்த பிரச்சனை ஸோ இந்த முறைசாரா துறை இருக்குது முறைசாரா துறைங்கிறது வந்து அர்பன் ஏரியா நகர்ப்புறத்தில் அதிகமாக இருக்குது அங்கே வந்து அன்றாடம் வேலை செய்கிறவங்க அன்றாடம் வேலை செய்கிறவங்க அது மாதிரி இருக்காங்க ஸோ இது இந்த துறையெல்லாம் வந்து இதில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்மலாம் வீட்டில் இருந்துடுறோம் மாதம் நமக்கு சம்பளம் இருக்குது இவங்கெல்லாம் வந்து அன்னிக்கி வேலை செஞ்சாதான் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது நோயில் பாதிக்கப்பட்டவங்க அதை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நோயில் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஸோ இது வந்து இந்த பாதிப்பை நம்ம வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் உலக நாடுகள்லாம் செஞ்சுருக்கு எல்லா நாடுகளுமே வந்து அது மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இம்மீடியட்டாக வந்து அந்த ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து நிதி நிதியமைச்சர் வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாயிரம் கோடிக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ரிசர்வ் வங்கி வந்து மானிட்ரி பாலிசி மூலிமா சில அறிவிப்புகள்லாம் செஞ்சாங்க அதை தொடர்ந்து வந்து இன்றைக்கி வந்து அடுத்த கட்டமாக ஒரு மூன்றாவது கட்டமாக வந்து இதை வந்து இருபது லட்சம் கோடியை பிரதமர் முன்னாள் அறிவித்தார் அதை தொடர்ந்து அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து நிதியமைச்சர் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிதியமைச்சர் நேற்று கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள் ஒரு நாலஞ்சு பகுதியாக வந்து அதை பிரித்து சொல்கிறதா இருக்காங்க ஸோ போக போக அதனுடைய முழுமையான அளவு நமக்கு தெரிய வரும் இதுவரைக்கும் இப்போ இந்த நேற்றைக்கும் இன்னைக்கும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பல்வேறு அறிவிப்புகளில் நம்முடைய நிதியமைச்சர் கொடுத்த அறிவிப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் இது ரொம்ப நல்ல ஆஸ்பெக்ட் இந்த இதில் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எதை சொல்வீங்க இது வந்து தொழில்துறை வளர்க்கும் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலேருந்து மீட்டெடுக்கணும் எதை நம்ம குறிப்பிடும் அதாவது என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து லிக்விடிட்டி ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து லாஸ் அதாவது ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் ஒரு ரெண்டு மாதம் இயங்கலை அது வந்து கம்ப்ளீட் லாஸ் ஆகிடும் அந்த நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்கு லாஸ் ஆகும் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு லாஸ் ஆகும் அந்த லேபரருக்கு அந்த அளவுக்கு வருமானம் இருக்காது எல்லா விதத்துலேயும் பாதிப்பு இருக்கும் லிக்விடிட்டி ஒரு பக்கம் லாஸ் ஒரு பக்கம் இந்த ரெண்டு நாளில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிதி அமைச்சரோட அறிவி அறிவி திட்டத்தில் லிக்விடிட்டிக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அவங்களோட அணுகுமுறை எப்படி இருந்திருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு மாதமாக பணப்பழக்கம் கம்மிய
சேல்ரி டு எம்ப்ளாயிஸ் இதெல்லாம் கொடுக்காமல் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் பிரதமரே சொல்லியிருக்காரு சேல்ரி நிறுத்தக்கூடாது எந்த வேஜருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு இது கொடுக்கணும்னா பணம் வேணும் ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லிக்விடிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறைய மெஷர்ஸ் ரெண்டு நாளில் கொடுத்துருக்காங்க பர்டிகுலர்லி நேற்றுக்கு கொடுத்த மெஷர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இக்கு நிறைய சிறப்பான ஒரு விஷயங்களில் பண்ணியிருக்காங்க பர்டிகுலரில் மூணு லட்சம் கோடிக்கு அவங்க வந்து நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணி இண்டஸ்ட்ரி எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு டெஃபினேஷனே மாற்றிருக்காங்க எம்எஸ்எம்இயோட டெஃபினேஷனே மாற்றிருக்காங்க எப்படின்னா முன்னாடி வந்து எம்எஸ்எம்இ வந்து மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சர்வீஸ்க்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருந்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்டு டிஸ் டெஃபினேஷனாக இருந்தது இப்போ வந்து மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு ரெண்டு ரெண்டுக்கும் ஒரே விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டேர்ன் ஓவர் பேஸ்ட் டெஃபினேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் வந்து மைக்ரோக்கு இவ்வளோ ஸ்மாலுக்கு இவ்வளோ மேக் மீடியம்க்கு இவ்வளோன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பயந்துருந்தாங்க நம்ம வந்து டேர்ன் ஓவர் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வெளியில் போயிடுவோமா அதனால் கிடைக்க வேண்டிய சலுகைகள்லாம் கிடைக்காமல் போயிடுமா அப்படின்னு நிறைய ஒரு அச்சப்பாடு இருந்தது இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அதெல்லாம் தவிர்க்கும் விதமாக டெஃபினேஷன்லேயே மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்க அதை தவிர இந்த மூணு லட்சம் கோடி கடன் உதவி யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டார் இருபத்தஞ்சு கோடி அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற கம்பெனிக்கும் நூறு கோடிக்கு மேலே டேர்ன் ஓவர் இல்லாத கம்பெனிகளுக்கும் டுவெண்ட்டி நைன்த்து பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற கம்பெனிங்களுக்கு அவங்க வந்து இந்த இது கடனை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வழி பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் தேர்ட்டியத் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த கம்பெனி அந்த சலுகைகளை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த வரமுறப்பட்ட எம்எஸ்எம்இ செக்டார் அவங்களுக்கு மூணு லட்சம் கோடி வரைக்கும் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பேங்க் மூலமாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிணை இல்லா கடன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் இது கொல கொலாட்ரல் கிடையாது கொலாட்ரலே கிடையாது ஸோ நோ கொலாட்ரல் கேரண்டீடு பை த கவர்மெண்ட் ஸோ அதனால் வங்க வங்கிங்களுக்கும் எந்த பாதிப்பும் வராது நாளைக்கு வந்து இவங்க வந்து இவங்களால் அந்த பிஸ்னஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ண முடியல அதனால் டிஃபால்ட் வந்துனா வங்கிங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை கேரண்டி பண்ணுறாங்க ஸோ எம்எஸ்எம்இ அந்த வகையில் மூணு லட்சம் கோடி வந்து லிக்விடிட்டி பூஸ்ட் ஆக போகுது எம்எஸ்எம்இக்கு இதில் எவ்வளோ பேர் வந்து முப்பதா முப்பது அக்டோபர் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே வந்து வாங்குவாங்க இதை இதனால் எவ்வளோ லிக்விடிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுன்றதை பார்க்கணும் நம்ம நிச்சயம் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு எம்எஸ்எம்இக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆசெட்ஸ்னு ஒன்று ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் கோடி முப்பது முப்பதாயிரம் கோடி கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னா இது வந்து நல்ல எலிஜிபிள் எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்ட்ரெஸ்டு எம்எஸ்எம்இ இருக்குது வேறு அவங்க ஏற்கனவே சரியாக பண்ணாத எம்எஸ்எம்இங்கள்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் கோடி வந்து கடன் கடன் உதவி கொடுக்குற மாதிரி பண்ணி ஸோ தட் அவங்களோட ப்ரமோட்டர் வந்து அதை ஈக்குவிட்டியாக இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு வழி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று கிட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து அகெயின் ஈக்குவிட்டி இன்ஃபியூஷன் ஏன்னா ஈக்குவிட்டி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு கடன் வந்தால் கூட அதை சமாளிக்கும் வந்து வழி இருக்கும் அவங்களோட பணமாக ஆகிடும் அதை சமாளிக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் இந்த பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சம் கோடிக்கு எம்எஸ்எம்இக்கு ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் இன்டெரக்டாக ஒருபடியாக ஒரு லிக்விடிட்டி இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் லிக்விடிட்டி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது லாஸ் ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை நாளைக்கு இந்த ரெண்டு மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரண்ட் லேபரை பற்றி சார் பேசினார் ரெண்டு மாதம் அவங்களுக்கு வந்து வருவாயே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கடன் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த வருவாய் போனது போனது தான் நிச்சயமா அதை வந்து ச சரிப்படுத்தணும் அவங்க கையில் பணம் போனோம் அதுக்கு பற்றி ஒன்றும் இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணல ஒன்று ரெண்டு நாள் இருக்குது நம்ம பொறுத்துருந்து பார்க்கணும் அதை பற்றி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ரெண்டு நாளில் நடந்த ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு அறிவித்த கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சம் கோடி லிக்விடிட்டி ரிலேட்டட் மெஷர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு தோன்றும் இது இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இது அமைது அப்படிங்கிறோம் வங்கி அல்லாத மற்ற நிதி நிறுவனங்கள் வீட்டு கடன் அளிக்கக்கூடிய நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரும் அளவில் கடன் தொகை வழங்கக்கூடிய வழங்க இருப்பதாக நிதியமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு இந்த எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் இல்லைங்க அதுவும் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி வந்து அதையும் ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம்
அதனால் அதற்கு வந்து ஆர்பிஐ எப்படி ஸ்பெஷல் விண்டோ ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய சிக்கல்கள் வந்திருக்குது பொருளாதாரத்தில் வந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ண அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து விற்க முடியல சில இதெல்லாம் இடையில தடைப்பட்டு போயிடுச்சு அதனால் சில எங்களெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக சிக்கல்களை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அதை தீர்க்கிறதுக்கு ஆர்பிஐ எப்படி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு இது வந்து சந்தேகம் இருந்துட்டு இருந்தது கடைசியாக வந்து ஆர்பிஐ வந்து அவங்களுக்கும் உதவுற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு முறை ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம்னு ரெண்டு முறை வந்து இது மாதிரி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டேஷன் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது மூணாவது பகுதியாக வந்து இவங்களும் வந்து அதில் இதுக்கு இன்னொரு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா இந்த கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டேஷன் வந்து அவங்களுடைய நஷ்டத்தை ஈடுகட்டாது அவங்க திரும்ப கடன் வாங்கிறதுக்கு தான் வந்து இது உதவி பண்ணும் பட் வங்கிகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்பிஐ இந்த இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நிதியமைச்சரும் வந்து இதை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து தொடர்ந்து ஆர்பிஐ செஞ்சிட்டு வருது கிட்டத்தட்ட ஜனவரியிலிருந்து நம்ம அந்த வட்டி விகிதம் ரெப்போ ரேட்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெப்போ ரேட்டை வந்து இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு பேசிக் அடிப்படை புள்ளிகள் வந்து குறைச்சிருக்காங்க எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா வங்கி ரிசர்வ் வங்கி வந்து தன்னுடைய வட்டி விகிதத்தை குறைச்சி நான் பணம் வந்து உங்களுக்கு தாராளமாக மூணு மூன்று சதவீதமாக சார் மூன்று சதவீதம் இல்லைங்களா இப்போ குறைச்சிருக்காங்க ஸோ வங்கிகள் வந்து நான் இந்த குறைவான வட்டிக்கு நான் வங்கிகளுக்கு கடன் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ரிசர்வ் வங்கி சொல்கிறாங்க ஸோ வங்கிகள் வந்து இந்த பணத்தை வாங்கி இவங்களுக்கு கடன் கொடுக்கணும் நிறைய வங்கிகள் அதை செய்கிறதில்ல ஸோ அது வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வாங்க அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கல மாற அவங்க என்ன செய்கிறாங்க நீங்கள் மூன்றரை சதவீதத்துக்கு வ ரிசர்வ் வங்கியிலேருந்து கடன் வாங்கி நுகர்வோருக்கும் இது போன்ற நிறுவனங்களுக்கும் கடன் கொடுக்கறதுக்கு மாறா அவங்கள்ட்ட இருக்க சர்ப்ளஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ரிசர்வ் வங்கியில் நீங்கள் வந்து ரெண்டரை பர்சன்ட்டுக்கு நீங்கள் எனக்கு வச்சு ரிவர்ஸ் ரெப்போன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து வங்கிகள் பணத்தை கொண்டு ஆர்பியில் பார்க் பண்ணால் ரிசர்வ் வங்கி கொடுக்குற வட்டி விகிதம் என் பணத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த சொற்ப வட்டியை கூட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகலை இப்போ வந்து நிதியமைச்சகமே வந்து இந்த முயற்சி எடுத்து பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் எந்த சார் சொன்ன மாதிரி எந்த அளவுக்கு அது வந்து அது மெட்டீரியலைஸ் ஆகுது பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த என்பிஎஃப்சி மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் இந்த மூ மூணு லாஸ்ட் மைல் டெலிவரி ஃபைனான்சிங் கம்பெனிஸ் பேங்க் வந்து ஓரளவுக்கு தான் போவோம் கீழ்மட்டத்தில் போய் பணத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு இது தான் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் பண்ணுறது இவங்களுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி வரைக்கும் ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கு பண க தட்டுப்பாடு வந்ததுன்னா இவங்க வந்து தே கால் இட் அஸ் பாண்ட் ஆர் கார்பரேட் பேப்பர் அதை வந்து இஷ்யூ பண்ணி ரைஸ் பண்ணலாம் பணம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே வந்து அதை வாங்கிக்கோ இல்லை பேங்க் வாங்கும் இல்லைனா வந்து ஆர்பிஐ வாங்கும் வாங்கி அதை ஒரு பணம் புழக்கத்துக்கு யூஸ் படுத்திக்கலாம் இவங்க என்பிஎஃப்சிஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் நேற்றுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ எம்எஸ்எம்இ அதாவது சிறு குறு நடுத்தர தொழில் வர்க்கத்தினருக்கு இந்த மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே வந்து நம்ம இன்னொரு பக்கம் பார்க்க போனோம்னா அடித்தட்டு மக்கள் அதாவது தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு கூட நிதியமைச்சர் சொன்ன அறிவிப்பில் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கடன் பெறலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இது எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறது இது வந்து அவங்களோட கவர்மெண்ட்டோட கணிப்பு பிரகாரம் ஏதோ ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஏதோ பேசிஸில் கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நம்ம பார்க்கணும் அது கரெக்டான ஒரு நம்பரான்றதுனா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு வியூ இருக்குது அந்த ஐம்பது லட்சம் கம்மியாக கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கிட்ட நிதி உதவி பண்ணுற மாதிரி பேங்க்ஸ் போய் அவங்கள ரீச் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் சொல்லியிருக்காங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இவங்க எங்கே இந்த இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸை பிடிப்பாங்கன்றது தெரியல பட் இது மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இனி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இல்லை இதை வந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள பற்றிய ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து நம்மள்ட்ட இல்லை யார்ட்டும் இல்லை அவங்கள வந்து இப்போ தான் முதல் முதல்ல பார்க்குறோம் நம்ம இது மாதிரி வந்து மக்கள் இருக்காங்கங்கிறது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸும் மை புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களையும் இப்போ தான் பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ நிதியமைச்சர் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள பற்றிய ஒரு புள்ளி விவரங்களை இனிமேல் நம்ம சேகரிப்போம் சில மாநிலங்கள் வந்து வச்சுருக்காங்க அவங்க மாநிலங்கள் அளவ
அதன் மூலியம் அந்த பொது விநியோகம் மூலியமாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவை வந்து இன்னும் அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு ஏற்கனவே ஒரு மாதத்துக்கு அந்த ஐந்து கிலோவும் பருப்பு அந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து நீட்டித்து அதை வந்து மாநிலங்கள் மூலியமாக செய்வோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கூடவே வந்து இதெல்லாம் நிறைய மக்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தது இதை இது கூடவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது எப்படி பலன் அளிக்கும் இப்போ மதிய இந்த இதில் கொடுக்கறது பொது விநியோகத்தில் கொடுக்கறது குடும்பம் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் இவங்க இன்னொரு இடத்துல பணி புரிவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எப்படி அந்த க இது பலன் அளிக்குங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து தொடர்ந்து இருந்து வந்தது அதற்கு வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டுங்க மாதிரி ஒரு ரேஷன் கார்டு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எப்படின்னா அந்த ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்டு சிஸ்டம்ங்கிறது ஆதாரோடு அதை வந்து சீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே ஒரே குடும்பம் வந்து மொத்தமாக மைக்ரேட் ஆகிறதுல குடும்பத்தில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து சொந்த ஊரில் இருப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து மைக்ரேட் ஆகி வேறு இடத்துல வேலை செய்வாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் அந்த கார்டை வந்து பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க அது வந்து ஆமாம் அது வந்து இப்போ அவங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் மீதி பேலன்ஸை வந்து இவர் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் வந்து இது அடுத்த மார்ச் இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ளே இதில் நிறையா வேலைகள் இருக்குது ஏன்னா மாநிலங்கள் வந்து முக்கியமாக இதில் வந்து ஒரு மே பெரிய பங்கு வகிக்கிறாங்க இந்த பிடிஎஸ்ங்கிறது அவங்கள்ட்ட உள்ள சிஸ்டம் மாநில இதில் வந்து எஸ்டா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம யூனிவர்சல் பிடிஎஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் இன்னொரு மாநிலத்தில் அது மாறும் மற்ற மாநிலங்களில் மாறும் ஸோ இதெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து இந்த கார்டை அந்த சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணால் இது வந்து நிச்சயம் அவங்களுக்கு பலன் உள்ளது நிச்சயமாக இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு மேலே செலுத்த வேண்டிய கவனம் எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறது வெளிச்சம் போட்டு காட்டிருக்கு நீங்கள் ஒரு டேக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிற முறையில் ஒரு சில டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸும் நம்ம நிதியமைச்சரோடைய அறிவிப்பில் இடம்பெற்றது அதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு நாள் அறிவிச்சதில் டேக்ஸ் வந்து அதாவது நீங்கள் அவங்களோட அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பில்லரில் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து எக்கானமி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெமோக்ராஃபி அதுக்கப்புறமா வந்து டிமாண்டு அப்புறம் டெக்னாலஜி அனேபிள்டு சிஸ்டம் இந்த அஞ்சு பில்லர்ஸ் போட்டுட்டு அதில் தான் எல்லா இதையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பிளான்ஸையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இதை தவிர வந்து லா லிக்விடிட்டி லேபர் அண்ட் ஒன் மோர் எல் இந்த நாலு விஷயத்தில் அவங்க வந்து லேண்டு லேண்டு லேபர் லா அண்ட் லிக்விடிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி தான் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண நான் சொன்ன மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் ஆட் பண்ணுவாங்க லாஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து அந்த அதில் என்ன ஆயிருக்குன்னா அந்த லிக்விடிட்டி வந்து அவங்க ஃபுல்லாக ரெண்டு நாளாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து வரி சலுகைகள் வரி சலுகை வரி சலுகைகள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு நாளில் கிட்ட இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்சம் கோடி பேக்கேஜில் ஒரு எட்டோ ஒம்பது லட்சம் கோடிக்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் பன்னெண்டு பதிமூணு லட்சம் கோடிக்கு பாக்கி இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு லட்சம் கோடியோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதில் தான் நிறைய டேக்ஸ் ரிலேட்டடு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் ரெண்டு நாளில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த டிடிஎஸ் டிசிஎஸ்னு ரெண்டு இருக்குது டேக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் டேக்ஸ் டேக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ்னு வென்னவர் எனி பேயர் பேஸ் அண்ட் டே இது அமௌண்ட் டு எனி ரிசீவர் அதில் டேக்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் பர்சன்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க அது வந்து முதல்லே பிடிச்சி கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு அது அசஸ்மெண்ட்டும் போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அதனால் திருப்பியும் லிக்விடிட்டி இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுத்துருக்காங்க அது நல்ல வரவேற்கத்தக்கதுதான் ஆனால் வந்து பதினஞ்சு ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டணும் ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எவ்ரிபடி ஹஸ்ட் பே அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் நீங்கள் இங்கே டிடிஎஸ் கம்மி பண்ணிங்கன்னா அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் எனியோ நீங்கள் ஃபுல் ப்ராஃபிட்டில் கட்டணும் அதனால் இதனால் எவ்வளோ தூரம் இதோட பெனிஃபிட் வரும்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டியோடது வந்து நவம்பர் தேர்ட்டியத் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அசஸ்மெண்ட் பார்டையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் நவம்பர் செப்டம்பர் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன் வரைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு ஒரு பேசிக் லெவல் ப்ரப்போசல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வ வர ரெண்டு நாளில் வந்து நான் ரொம்ப
இன்னும் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ரெண்டரை கோடி மக்கள் வந்து பயனடைவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் நான் ஒன்றும் வரப்போகிற ரெண்டு நாளில் வந்து நான் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா நிறைய டேக்ஸ் ப்ரப்போசல் பன்னெண்டு லட்சம் கோடி கிட்ட ஜிஎஸ்டி ஆகட்டும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆகட்டும் இது மூலமாக டிமாண்ட் நிறைய ரைஸ் ஆகும் இது மூலமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய ரைஸ் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நிச்சயமாக இப்போ மின்துறைக்கு வந்து தொண்ணூற்றி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்வதாக நிதியமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாங்க தொழில்துறையை வந்து மீட்பதற்கு இது எந்த அளவுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் நேரடியாக இல்லை மறைமுகமாக எப்படி இது மறைமுகமாக நிறைய பயனுள்ளதாக இருக்கும்ன்றது நான் கருதுகிறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தொண்ணூ பவர் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்கும் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி வந்து ப்ரொடியூசிங் கம்பெனிக்கு நிறைய பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இது வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அது அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது இவங்க எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனியும் ரொம்ப சிக்காக இருக்குது இப்போ இன்னைக்கு இன்னி தேதியில் அதனால் இந்த தொ கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்குது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி அதனால் நைன்டி தௌசண்ட் குரோர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை வச்சு அவங்க வந்து பவர் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க ஃபர்தராக பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட எக்ஸ் செலவு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது இது மறைமுகமான ஒரு லிக்விடிட்டி க்ரியேஷன் மெஷர்னு சொல்லலாம் நிச்சயமாக இப்போ பிரதமர் குறிப்பிட்டதுலேயும் அதை தொடர்ந்து நம்முடைய நிதியமைச்சர் பேசுகிறதுலேயும் சுயசார்பு பொருளாதாரத்தை பற்றி ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இது எப்படி நம்ம வளர்த்தெடுக்க முடியும் சுயசார்பு பொருளாதாரமாக இந்தியா மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா இப்போ சைனாவுக்கு அடுத்தது இந்தியா வந்து ஒரு மேஜர் ப்ரொடக்ஷன் அப்பா பார்க்கப்படுகின்ற இந்த வேலையில் இறக்குமதியை குறைத்து ஏற்றுமதியை பண்ணுறதுக்கு அல்லாமல் சுயசார்பு பொருளாதாரமாக வளர்வதற்கான வாய்ப்பு குறித்து இல்லை சுயசார்பு பொருளாதாரங்கிறதுங்க நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 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 நெருக்கடிக்கு வந்திருக்கோம் ஏன்னா உலகம் ஃபுல்லாக வந்து லாக்டவுன் பண்ணிட்டதுனால நமக்கு வந்து சுயசார்பு பொருளாதாரத்தை விட ஏற்றுமதி இப்போ வந்து சர்வீஸ் செக்டாரில் நமக்கு அதிகமாக வருமானம் கிடைக்கிறது சர்வீஸ் செக்டாரில் அது வந்து ஏற்றுமதி பண்ணால் தான் நமக்கு கிடைக்கும் பட் இப்போ வந்து இந்த சுச்சுவேஷனில் உலகம் ஃபுல்லாக லாக்டவுன் ஆகிட்டதுனால இதை வந்து நமக்கு பயன்படுத்திக்கணும் பாசிட்டிவாக பயன்படுத்திக்கணுங்கிறது எதிர்பார்ப்பு ஒன்று இன்னொரு எதிர்பார்ப்பு வந்து சைனாவில் வந்து நிறையா பேர் வந்து வெளியேறாங்க இந்த நோய்க்கு அப்புறம் ஏன்னா அங்கேருந்து தான் இது கிரியேட் ஆனிச்சு அதனால் நிறையா முதலீட்டாளர்கள் வெளியேறாங்க அதை அதையும் வந்து நம்ம சாதகமாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ரெண்டு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து இதை சொல்கிறாங்க ஸோ ஏற்கனவே இது மேக் இன் இண்டியான்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தோம் இப்போ இந்த சூழலில் அதை பயன்படுத்தி இன்னும் அதை வலுப்படுத்தினா அது வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம பல நடையத்துக்கு இப்போ வாகன உற்பத்தி துறை வந்து ஏற்கனவே ஒரு தேக்கமடைந்த நிலையில் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த துறைக்கு எந்த மாதிரியான அறிவிப்புகள் வந்தால் அதை மீட்டெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த வாகனத்துறை வந்து இப்போ ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப தேக்க நிலையில் தான் இருக்குது இது கோவிடுனால சொல்ல முடியாது முதல்லேருந்தே அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தேக்க நிலை வந்துருச்சு அதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு இப்போ கூட வந்து ஸ்கிராப்பேஜ் பாலிசின்னு ஒன்று கொண்டு வரத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிளான் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸ்கிராப்பேஜ் பாலிசி வந்ததுன்னா வந்து உங்களோட கமர்ஷியல் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு இவ்வளோ வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு வெஹிக்கல் இருக்க முடியாது ஓட முடியாதுன்றதுக்கு ஒரு பாலிசி கொண்டு வர போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த இன்டர்னல் கம்போஷன் இன்ஜின் பேஸ்டு வெஹிக்கல் போய் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் வரத்துக்கு நிறைய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பாலிசியும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாலிசி கோ வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் வந்து தேக்க நிலை ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ வந்து பிளான் ஷட் டவுனால் டெஃபினட்டாக ஒரு ரெண்டு மாதம் சேல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அடி வாங்கி சேல்ஸும் அடி வாங்கியிருக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய இம்பேக்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று அவங்களோட வெண்டார்ஸை முதல்ல நம்ம சப்போர்ட் பண்ணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு மோர் தென் த ஓஇஸ் வெண்டார்ஸ் சப் ஈகோ சிஸ்டம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி அவங்க ஓப்பன் பண்ணுறேன்றாங்க ஓஇஎஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உண்டாய் மாதிரியான கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணி பிரயோஜனால் என்னோடய வெண்டார்ஸும் ஓப்பன் பண்ணால் தான் முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து பாலிசி எடுக்கிறதே ஒரு கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனோ ரெட் ஜோனோ பாலிசி எடுக்கிறதே ஒரு செக்டாரை நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா வெண்டார்ஸ் ஈகோ சிஸ்டமோடு சேர்ந்து பண்ணால் தான் எங்களால் ஆப்
இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் இருக்குது இப்போ அது பதினெட்டு பர்சன்ட்டாக ஆச்சுன்னா டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இடத்துக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதெல்லாம் தான் கோரிக்கை அவங்களோட கோரிக்கை அதே மாதிரி எந்தெந்த செக்டாரில் இம்பேக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்தந்த செக்டாரில் வரி கம்மி பண்ணி அந்தந்த செக்டாருக்கு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி நிறைய இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்ட் இன்சென்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேஸ்ட் இன்சென்டிவ் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த செக்டார் திருப்பியும் நான் பழைய நிலைமைக்கு வரத்துக்கு நான் வழிவகுக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் நிச்சயம் நிச்சயமா எங்களுடைய அழைப்பு ஏற்ற நிலையத்துக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நேர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்